تمام تعالوا نكمل بقى يا جماعه التوبولوجيس خدنا لحد دلوقتي ثلاثه توبولوجي اول حاجه الباس توبولوجي ثاني حاجه الرينج توبولوجي ثالث حاجه الستارت توبولوجي والستارت توبولوجي خدناه بطريقتين سواء بالهاب او سويتش تعالوا بقى التوبولوجي رقم اربعه التوبولوجي الرابعة عندنا <تصفيق> بنسميها Extended Star أو بنقول عليها Bus Star إيه حتة بقى ال Extended Star أو ال Bus Star؟ مش إحنا اتفقنا إن إحنا هنشتغل بال Bus بال Star Topology وخلاص؟ إيه بقى قصة ال Extended Star أو ال Bus Star؟ احنا دلوقتي عندنا في الشركة بتاعتنا تمام افرض ان في كذا قسم قسم الاي تي قسم السيلز قسم الاتش ار ففي كل قسم شوية اجهزة كمبيوتر فعملت ستار في قسم الاي تي ستار في قسم السيلز ستار في قسم الاتش ار طب ازاي بقى جهاز في قسم الاي تي يكلم جهاز في السيلز يكلم جهاز في الاتش ار أو حاجة زي الإيه الشركة عندنا هنا، إحنا في الشركة دي عندنا خمس لابات، عندنا خمس لابات، لاب واحد فيه عشرين جهاز، لاب اتنين عشرين جهاز، لاب تلاتة عشرين جهاز، لاب أربعة عشرين جهاز، لاب خمسة عشرين جهاز، فهنيجي في كل لاب نحط سويتش ونوصل الأجهزة فيه على هيئة ستار، طب افرض الجهاز ده أو اللي في لاب تلاتة عايز يكلم جهاز في لاب واحد، هيعمل الكلام ده إزاي؟ قال لك بقى دلوقتي هتوصل السويتشات ببعضها فهيدينا شبكة اسمها ايه؟ Extended Star تعالوا نشوف ايه Extended Star ده كده سويتش في لاب واحد وسويتش في لاب اتنين وسويتش في لاب تلاتة وسويتش في لاب اربعة وسويتش في لاب خمسة على كل سويتش دول هنروح موصلين ايه الاجهزه اللي عندي وليكن ثلاث اجهزه في لاب واحد وثلاثه في لاب اثنين وثلاثه في لاب ثلاثه وثلاثه في لاب اربعه وثلاثه في لاب خمسه تمام عايزين بقى الجهاز ده اللي اسمه بي سي واحد يكلم الجهاز ده اللي اسمه بي سي 15 قال لك خلاص وصل كل لاب باللاب اللي بعده، يعني لاب واحد يتوصل بلاب اتنين، ولاب اتنين بتلاتة، ولاب تلاتة بأربعة، ولاب أربعة بخمسة، حلو؟ فدلوقتي لما يجي بي سي واحد يبعت رسالة هتروح للسويتش بتاعه، بقول له إيه وديني البي سي 15. السويتش هيدور في اللاب اللي هو فيه، هيلاقي عنده بي سي اتنين وبي سي تلاتة، وإحنا عارفين إن السويتش جهازك طالما لقى بي سي 15 مش عنده هيبعت الرسالة للسويتش اللي بعده، والسويتش اللي بعده عنده أجهزة بي سي أربعة وبي سي خمسة وبي سي ستة، ما عندوش إيه بي سي 15 يبعت الرسالة للاب اللي بعده، واللاب اللي بعده، واللاب اللي بعده وصلت الرسالة لآخر سويتش يروح باعتها لإيه؟ لبي سي 15. يبقى دي بنسميها إكستندد ستار أو باص ستار، باص ستار إيه؟ لأن السويتشات كأنها على شائك على هيئة شبكة باص، أما كل سويتش متوصل ستار، طب تفتكروا بقى عيوب الشبكة دي إيه؟ الديس أدفانتج بتاعتها إيه؟ عيوب الشبكة دي إيه؟ ديلي، أول مشكلة فيها ديلي، لأن الرسالة ما راحتش البي سي 15 مباشرة ده عدت على كل السويتشات لحد ما راح يطلع فحصل ديلي تاخير ايه كمان؟ مشكلة ايه كمان؟ مظبوط يعني افرض الكابل ده اهو اتقطع اللي فاصل لاب واحد ولاب اتنين عن لاب تلاتة ولاب اربعة ولاب خمسة يبقى كده الشبكة انقسمت صح؟ يبقى ممكن نقول عليها برضه سنجل بوينت اوف فيلير
طب هل ما فيش سيكيورتي؟ لا في سيكيورتي لان الرساله ما عدتش على اجهزه كمبيوتر ثانيه، طب ما هي عدت على السويتشات طب وفيها ايه؟ ما هي السويتشات معموله عشان الرسائل تعدي من جواها، لكن ما راحتش لاجهزه كمبيوتر ثانيه. فهنا الشبكه دي فيها سيكيورتي. طيب هل في مشكله كوليجن تصادم؟ لا. تمام؟ يبقى الشبكه دي اللي هي الاكستندد ستار او الباس ستار فيها مشكلتين. أول مشكلة مشكلة الديلي أو التأخير، تاني مشكلة اللي هي السنجل بوينت أوف فيلم. جميل. طيب، جم بقى طوروا لي الشبكة دي بالشكل الخامس. الشكل الخامس بنقول إيه عليه يا جماعة؟ هايركيكال ستار أو بنقول عليها ستار ستار. هايركيكال ستار أو ستار ستار. دي هي اللي احنا شغالين بيها يعني في الشركه دي عاملين التصميم بتاعنا ما بين اللابات الخمسه بالهيراركيكال ستار ازاي؟ هنيجي في لاب واحد ونحط سويتش ولاب اثنين سويتش ولاب ثلاثه سويتش ولاب اربعه سويتش <تصفيق> واخيرا لاب خمسه سويتش في كل لاب هنوصل الأجهزة مع السويتش على هيئة ستار توبولوجي. وفي آخر سويتش أهو نوصل ثلاث أجهزة وعندي هنا بي سي 15 في آخر سويتش وهنا بي سي واحد. عايزين بقى نبعت رسالة من بي سي واحد لبي سي 15 هروح جايب سويتش كبير سويتش رئيسي وهو ده اللي هنعمل عليه ايه؟ نجمع كل السويتشات الفرعية عليه حلو جميل طب افرض انا بقى كبي سي واحد عايز اكلم بي سي 15 الرسالة تطلع للسويتش بتاع لاب ايه؟ واحد يروح بعيدها للسويتش الرئيسي السويتش الرئيسي عارف ان بي سي 15 في اخر لاب يروح منزلها للسويتش اللي هو في لاب خمسه تنزل لبي سي 15 على طول شفت ازاي؟ يبقى كده هل في ديلي؟ لا الرساله طلعت على طول ونزل طب هل في سنجل بوينت اوف فيلير لو قطعت الكابل بتاع لاب اثنين؟ يبقى لاب اثنين بس هو اللي خرج بره الشبكه لكن بقيه اللابات شغال يبقى ده اللي احنا عاملينه الاجهزه بتاعتكم دي كلها مجمعينها هنا اهو على سويتش حلو السويتش ده اهو ونازل كابل الكابل الازرق ده اهو منين؟ من السويتش الرئيسي في كل لاب تدخلوه هتلاقي سويتش كده صغير متجمع عليه كل الاجهزه ال 20 جهاز او ال 21 جهاز بجهاز حلو وكابل كده متجمع على مين من السويتش ده للسويتش الرئيسي فافرض الجهاز ده عايز يكلم جهاز في لاب واحد ولا لاب اثنين تطلع الرساله من الجهاز ده للسويتش ده للسويتش الرئيسي تنزل من السويتش الرئيسي على السويتش اللي في لاب واحد ولا لاب اثنين للجهاز اللي هناك يبقى كده حلت لي كل المشاكل يبقى الشكل اللي احنا هنشتغل بيه في الكورس بتاعنا اللي هو الهيراركيكال ستار او الستار ستار. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ اخر توبولوجي بقى. لا ما احنا خلاص خلصنا. لا في توبولوجي بقى رقم سته بنسميها ايه؟ مش توبولوجي. هي فعلا مش توبولوجي بتستخدم في اللان. يعني ما هياش توبولوجي لللان. امال بتستخدم في ايه المش توبولوجي دي؟ يعني لو عايز تستخدمها ممكن تستخدمها في الواد. لكن ما تنفعش توبولوجي كلام. ليه ما تنفعش توبولوجي كلام؟ تعالوا نشوف السبب. يبقى رقم ستة مش توبولوجي. ستة مش توبولوجي. عبارة عن ايه المش توبولوجي دي؟ برضه تعالوا نوصل ايه اربع اجهزه زي ما احنا اتعودنا ده بي سي واحد 
و ب س اثنين و ب س ثلاثة و ب س أربعة حلو قال لك في طريقة المشتوبولوجي هنطلع من كل جهاز كابلات بعدد الأجهزة اللي قصاده يعني هنا طالما احنا أربع أجهزة كل جهاز هيطلع منه ثلاث كابلات طب افرض احنا عايشين جهاز كل جهاز هيطلع منه 19 كابل بعدد الاجهزه يعني كده بيسي واحد هيطلع منه كابل البيس 2 وكابل البيس 3 وكابل البيس 4 طب بيس 2 هيطلع لبيس 4 وبيس 1 وبيس 3 وبيس 3 اهو يبقى بالشكل ده صعوبة القصه دي في ايه؟ في التمديد بتاع الشبكه يعني انت دلوقتي لو هتطلع كابلات من كل جهاز للتاني هتلاقي كمية كابلات كبيرة جدا تخيل ان احنا ال 20 جهاز عايزين نتصل ببعض هنطلع 19 كابل من كل جهاز هيتمددوا ازاي؟ بس قال لك فايدة الطريقة دي ايه؟ ان لو بي سي واحد عايز يكلم بي سي اتنين هيمشي من الكابل ده طيب افرض الكابل ده اتقطع قال لك خلاص ممكن اروح لبي سي تلاتة الاول وبعد كده اروح لبي سي اتنين طب افرض الكابل ده اتقطع، قال لك خلاص ممكن اروح لبي سي اربعة الأول واروح لبي سي اثنين، يعني بيبقى عندي في ايه؟ في مسارات بديلة. في مسارات بديلة عشان يبقى عندي في احتياطية في الشبكة، لو كابل اتقطع يبقى في مسار احتياطي أو مسار بديل. بس طبعا الموضوع ده صعب جدا وخصوصا في حالة عدد أجهزة كتير. بس الموضوع ده ممكن يستخدمه فين؟ في الوان. الوان ازاي؟ افرض بقى ان انت عندك ثلاث فروع فرع المنصورة عملنا فيه لان على هيئة الهيراركيكال ستار مثلا وفرع اسكندرية عملنا فيه لان وفرع القاهرة عملنا فيه لان فانا دلوقتي في المنصورة ممكن اوصل الشركة فرع اسكندرية وفرع القاهرة وممكن كمان اقول ان فرع القاهرة يتصل باسكندرية. يبقى كده وصلت التلات فروع ببعض على هيئة ايه؟ مش تولوجي. طب افرض انا رايح لاسكندرية همشي من ايه؟ من منصورة اسكندرية مباشرة. طب افرض الكابل ده اتقطع خلاص ممكن استغل القاهرة ان انا اروح للقاهرة الاول واروح لاسكندرية. يبقى كده مش تولوجي في الوان ماشي ليها قيمة ان لو في خط اتقطع خط الاتصالات اللي جاي من طريق معين ايه القصه يبقى في مسار بطيء زي ايه زي فكره كابل الانترنت مش كل شويه بنسمع ان كابل الانترنت اللي جاي لمصر في البحر الابيض المتوسط اتقطع الكابل ده جاي لنا منين جاي من ايه من آه ايطاليا فيقول لك الكابل اللي جاي من ايطاليا اتقطع طب هو الكابل اتقطع ليه لسه في انترنت لا الانترنت بقى بطيء لكن ما راحش لان جاي لنا كابل تاني مثلا من الاردن جاي لنا كابل تالت مثلا من تونس جاي لنا كابل رابع من السعوديه فلو في كابل اتقطع في كابلات تانيه في مسارات تانيه نقدر نستخدمها في الانترنت لحد ما يصلحوا الكابل اللي اتقطع ده فهنا برضه نفس القصه انا ممكن في شركة الوان اوصل الفروع بتاعتي بكذا مسار بحيث لو خط اتقطع يبقى في مسارات بديلة لكن ان انا استخدم ده في اللان هيبقى موضوع صعب فيها صعوبة؟ تمام يبقى دي انواع التوبولوجي واتكلمنا فيها بقى عن الستار والقصة دي اهي الباس توبولوجي كل الأجهزة متوصلة على الخط بتاعي، الخط بتاعي ده اللي هو الباك بون بتاعي أو العمود الفقري بتاع الشبكة. الرينج توبولوجي الناس متوصلة في نفس حركة. الستار توبولوجي <تصفيق> كله متم <تصفيق> متجمع على السويتش أو الهب بتاعي. الإكستندد ستار موصل الناس ببعض على هيئة باس توبولوجي وكل الناس متصلين ببعض. الهيراركيكال توبولوجي إن أنا مجمع الناس في شكل هرمي. المش توبولوجي بيطلع من كل واحد كابلات بعدد الديفايسز التاني في صعوبة كده؟ تعالوا بقى آخر حاجة في سيشن النهاردة الريفرنس موديلز ايه قصة الريفرنس موديلز؟ 
ديا نتكلم عنها سريعا في ايه في النص ساعة اللي فضلنا دي تعالوا نشوف ايه المقصود بالريفرنس نموذج عندي اسمه OSI 
model. Our open system enter connection. Open system enter connection. تمام؟ ده نظام اسمه ايه؟ نظام ال OSI model. تمام؟ عبارة عن ايه ال OSI model؟ قال لك احنا هنقسم خطوات الاتصال ما بين اي جهاز في العالم لسبع خطوات لسبع خطوات فانت لو مشيت على السبع خطوات دول هتقدر تكلم اي جهاز في العالم حتى لو كان جهاز صناعته مختلفة عندك صناعته في اختلاف مثلا في اللغة في اختلاف في اي حاجة امشي على السبع خطوات او بنسميهم سبع ليرز سبع طبعات حلو الخطوات دي هتفيدك في حاجتين هتفيدك اول حاجة في عملية الامبلمنتيشن تنفيذ الشبكة هتفيدك كمان في عملية التي شوت الترابل شوتنج لو في عطل في الشبكة تبدأ تطلعه تمام يبقى منظمة الايزو عملت لي نموذج اسمه او اس اي موديل الاو اس اي موديل ده قسم خطوات الاتصال في الشركة لسبع خطوات تمام بناء على السبع خطوات دول اي بقى اي مرحلة بتتم اثناء الشركة بتمر بالسبع خطوات دول فمنها لما اجي ابني شركة احط في بالي سبع خطوات لما اجي اصلح عطل في الشبكة احط في بالي السبع خطوات جت بقى منظمة تانية يعني اللي عمل الاو اس اي موديل الايزو جت منظمة تانية وعملت لي نموذج تاني اسمه تي سي بي اي بي تي سي بي اي بي التي سي بي اي بي عملته منظمة اسمها اي تريبل اي اي تريبل اي قالت لي انا في التي سي بي اي بي هقسم لك خطوات الاتصال لخمس خطوات بس خمسة لير بدل سبع خطوات هنعملهم كم خطوة خمس خطوات طب الاول مين اي تريبل اي دي منظمة عالمية بتعمل بروتوكولات وبتعمل ابحاث عشان تخدم مجال الشبكات ومجال الاي تي بشكل عام الاي تي ريبل اي اختصارها ايه انستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينيرز انستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينير معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيك المعهد ده بيعمل لي بروتوكولات كتيرة وحاجات كتيرة عشان مين؟ عشان تخدم شركة سيسكو؟ لا طب عشان تخدم شركة مايكروسوفت؟ لا عشان تخدم اي حد ابحاث بنسميها ايه؟ اوبن سورس اوبن سورس يعني ايه؟ يعني انا اعمل بحث تمام؟ وانشور اللي عايز يستفيد بالبحث اللي انا عملته يب ويطور فيه تمام؟ وينشور واللي عايز يستفيد بالبحث اللي التاني عمله عادي فديا بقى فايدتها في البحث العلمي اللي منكم بقى يكمل في مجال ماجستير او الدكتوراه بيدخل بقى على اي تريبل اي ويجيب الابحاث الجديده والمعلومات الجديده ويبدا ايه يشوف الدنيا فيها ايه فالاي تريبل اي قالت احنا هنعمل نموذج مصغر من الاو اس اي موديل اسمه ايه تي سي بي اي بي تي سي بي اي بي التي سي بي اي بي ده بدل ما احنا نمشي في سبع خطوات لا هم خمسه بس طب هو عمل ايه؟ بدا يدمج بعض الخطوات في الاو اس اي موديل في خطوه واحده طب ايه الفرق التاني ما بينهم؟ الفرق التاني ما بينهم ان الاو اس اي موديل ده يعتبر نظام نظري فقط يعني حاليا ما فيش اي اوبريتنج سيستم سواء اندرويد او اي او اس او ويندوز او لينكس او ماك شغال بالاو اس اي موديل كله شغال بالتي سي بي اي بي 
يعني الجهاز ده عشان يكلم الجهاز ده ده عنده نموذج اسمه تي سي بي اي بي وده عنده نموذج اسمه تي سي بي اي بي فيعتبر التي سي بي اي بي هو التطبيق العملي للاو اس اي بي طب عايز اعرف ازاي اتاكد ان الجهاز ده والجهاز ده عليهم التي سي بي اي بي بسيطه تعالى لي كده اهو في الايثر نت اللي هو كارت الشبكه بتاعي بروبرت انزل تحت هتلاقي تي سي بي اي بي فيرجن 6 تي سي بي اي بي فيرجن 4 يبقى ده معناه ان ده في تي سي بي اي بي وده في تي سي بي اي بي طب افرض انا جيت كده رحت شايل الصح ده خلاص بس بقابلني لو جهاز اتكلم حد في الشبكه ولا يطلع نت بقى ولا يكلم حد ليه؟ اصل الجهاز ده مش عارف تي سي بي اي بي والجهاز ده عارف تي سي بي اي بي فبالتالي ما يقدروش يتكلموا مع بعض وصلت الفكرة يبقى الـ TCPIP أو الـ OSI model دي أنظمة مرجعية أنظمة بسبب إن الأجهزة مختلفة عن بعض في كل حاجة عايزين يكلموا بعض طب هيكلموا بعض إزاي؟ لازم أنا أمشي على نظام وأنت تمشي على نفس النظام فنقدر نتكلم مع بعض الأنظمة اللي هنتكلم مع بعض فيها إيه؟ كان الأول الـ OSI model سبع خطوات ونتكلم مع بعض من خلاله جاء عمل لي نظام تاني اسمه تي سي بي اي بي موديل اختصره بخمس خطوات حلو والتطبيق العملي الاو اس اي موديل هو التي سي بي اي بي موديل طب ما تيجي توريني الخطوات بالنسبه <تصفيق> للاو اس اي موديل اهو اول لاير عندنا ابلكيشن لاير بعد كده بريزنتيشن لاير وبعد كده نتورك لاير وبعد كده ترانسبورت لا مش مش نتورك سيشن سيشن لاير ترانسبورت لاير نتورك وبعد كده داتا لينك وبعد كده فيزيكال لو جيت اعد الطبقات دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع طبقات هي دي الطبقات عندنا ابلكيشن بريزنتيشن سيشن ترانسبورت نتورك داتا لينك فيزيكال طيب لو انا بقى عايز اشتغل بالتي سي بي اي بي موديل الاوبريتنج سيستم القديمة كان التي سي بي اي بي موديل فيها أربع طبقات بس حتى اللي منكم يفتح المنهج القديم كان التي سي بي اي بي اربع طبقات طب تعالوا نشوف التي سي بي القديم اللي هو اربع طبقات وبعد كده نشوف التي سي بي اي بي الجديد عشان ما حدش تروح لحد تقول له ده التي سي بي اي بي خمس طبقات يقول لك يا عم انت ما بتفهمش حاجه هو اربعه لا هو بيتكلم على اربعه الفيرجا القديم سي سي ان ام 220 لكن الفيرجا الجديد خمس طيب ادى التي سي بي اي بي القديم كان مقسم الطبقات أربع طبقات، طب عملهم إزاي أربعة؟ الأبلكيشن والبرزنتيشن والسيشن دمجهم في طبقة واحدة اسمها إيه؟ أبلكيشن. حلو، طب والترانسبورت؟ في الترانسبورت زي ما هي. طب والنتورك؟ دمجها في طبقة اسمها إنترنت. تمام؟ أما الداتا لينك والفيزيكال دمجهم في خطوة اسمها ايه؟ نتورك اكسس يبقى ده النظام القديم بتاع تي سي بي اي بي كان الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن طبعا واحدة اسمها ابلكيشن ترانسبورت ترانسبورت اما النتورك انترنت اما الداتا لينك والفيزيكال نتورك اكسس جاء في الفيرجن الجديد بقى اللي هو السي سي ان ايه الجديدة بتين مية خمسة وعشرين قال لك لا بدل اربع طبقات هنعمله خمس طبقات فقال لك التي سي بي اي بي او دول كده خمس التلاتة اللي فوق برضو ابليكيشن حل طيب والترانسبورت زي ما هي ترانسبورت طب والانترنت وهنا كانت نتورك لا رجع سماها تاني نتورك 
اما این عدد علیم تو فیزیکل ریدی هستم ما عدد علیم و فیزیکل یعنی كل اللي عمله هو هو نفس الـ OSI model بس أول ثلاثة بقى اسمهم application يبقى ده الـ TCBIB الفرجة القديم وده الـ TCBIB الفرجة الجديد طيب قبل ما نكمل خلينا نشوف كده هنا أنا هكنسل طبعا عشان ما يلغيش الـ TCBIB كلوز حلو هنا دلوقتي بيقول لك الـ reference model describe data transfer standard ان هو بيوصف لي عملية نقل الداتا بطريقة ستاندرد يعتبر فريم وورك او جايد لاين خطوط ارشادية فور نتورك امبلمنتيشن اند ترابل شوتنج في عملية الامبلمنتيشن تنفيذ الشركة والترابل شوتنج ديفايد كومبلكس فانكشن انتو سيمبلر كومبوننت بيقسم المعلومات المعقدة لمعلومات أو لتفاصيل سهلة. الريفرنس موديل تايبس عندنا نوعين لا إما الـ OSI لا إما الـ TCB IB. هنا دلوقتي ده مين؟ ده الـ OSI Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical. أما ده مين؟ الـ TCB IB Application Transport Network Data Link فيزيكال خمس طبقات طيب عايزين بقى نشوف الفيرجا الاولاني والفيرجا الثاني دي فلو جينا هنا نفتح الكتاب بتاعنا هل اهو الكتاب بتاعنا الكتاب الاولاني اللي هو اي سي ان دي واحد هل هات لي بقى لو سمحت حته الاو اس اي موديل دي ممكن اعمل سيرش هنا اهو هات لي كده التي سي بي اي بي بدأ يدور طب دور كمان 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 كل ده أو ننزل هنا شكله هيبدأ بقى يجيبه دي الشبكة بتاعتي الشابتر الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه وطريقة التوصيل والقصة بتاعتنا اهو ده تي سي بي اي بي اوريجينال اوريجينال اللي هو مين القديم كان ابلكيشن وترانسبورت وانترنت ولينك تمام اللي هي الطاقة الاخيرة دي كان مسميها لينك او في بعض الكتب بتسميها نتورك اكسس تمام المهم في الشكل الجديد بقى لا رجع لي انترنت بقت نتورك اما اللينك او النتورك اكسس لداتا لينك وفيزيك فيبقى ده الشكل الابديتد الجديد وده الشكل الايه القديم وصلت الفكره تمام فهمنا ايه قصه الاو اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل بدايه بقى ان شاء الله من السيشن الجايه هناخد بقى السبع طبقات كده سريعا احنا طبعا هنشرح الاو اس اي موديل مش هنشرح التي سي بي اللي مش انت بتقول العمل ايه هو التي سي بي اه بس ايه الاو اس اي مفصل اكتر يعني بدل ما اقول لك الابلكيشن في التي سي بي بيحصل فيها كذا وكذا وكذا لا اخدهم الابلكيشن لاير واحده اشرح والبرزنتيشن لاير اشرح والسيشن لاير اشرح لك اقول لك بقى نفس الكلام اللي انا قلته لك ده ادمجه مع بعض في لاير واحده في التي سي بي فاحنا كده كده ان شاء الله السيشن الجاية هنشرح على الايه؟ الـ OSI موديل تمام؟ وفاضل لنا ست محاضرات في جزء النتورك بلس فهتلاقينا بقى كل سيشن ان شاء الله ناخد لاير ونتكلم عنها مرة نتكلم عن فيزيكال لاير مرة داتا لينك لاير مرة على النتورك لاير ترانسبورت لاير وهكذا تمام؟ لحد ما نخلص السيشنز بتاعت النتورك بلس اللي هم اول سبع سيشن وبعد كده ان شاء الله نبدا نعمل ايه؟ ناخد الجزء العملي بقى تمام؟ حد عنده اي اسئله؟ طيب ثواني بس نادي الغياب بس نوقف التسجيل